林浩，哎，真的是林浩他们，快，快走！哎，别别，林浩，别走，别走！哎，林浩他们来了，干嘛要走啊？哎，我在这儿呢。哎，你们怎么来了？我们怎么来了？我们来找你来了。这么巧，你们也来了。巧什么巧？我们来找大山来了。大大，大山，你过来，我有几句话要跟你说。哎，别去。没事，林浩是我哥们儿，我就就就说几句话，马上就回来了。你帮帮忙干什么？来，啊，我们马上就回来了啊！走，有什么事你说呀？大山，我问你，你是不是真的什么都不记得了？赵雪是谁，你总记得吧？林林浩，你你想说什么？你你都把我搞糊涂了。大山，啊，你这一辈子苦苦追寻的女人，是不是米小丽啊？怎么了？什么怎么了？你万一要是搞错了怎么办呢？赵雪。林浩会给天明讲什么呢？天明受刺激的样子，你是见过的，你难道真的就不怕害死他吗？哎呀，林浩，这怎么会搞错呢？他说就是他。那么我告诉你，不、啊、别说，别说，别说，什么都别说。文博，我们该走了。哎，要开车了。小丽，我能跟你说两句话吗？就两句，求求你了。你说话，文博，你等我一会儿，我马上就回来。别讲啊，什么都别讲。唐山。就这样说吧，小丽，你一定要把他带走吗？我必须把他带走。为什么呀？我保证以后不再见他了，还不行吗？可能吗？赵雪，别这样，对我们大家都不好。可是小丽，你知道，你最知道我这七年是怎么过的了，对吧？他是我这七年的信念呀。再说。我婆婆和孩子都在家里等着他，你忍心看他那么大岁数失去自己的儿子吗？啊，你忍心拆散我们这么一家人吗？啊！你是要让我同情你吗？啊？我不是这个意思。那你知道这七年我有多痛苦？我最爱的人就在我的身边，我却不能够告诉他。结婚以后，刘志勇天天的打我，我的日子过得也是暗无天日。我现在得到幸福了，现在的韩天明他说他爱我，我不允许人，任何人把他抢走，任何人都不可以。赵雪，你死了这条心吧。可是。我求你了，好吗？我求你了，你别把他带走，行吗？我就算我，我求你。好啊，啊，你自己去跟他说呀，是他要跟我走的。不过也有一个方法，你可以告诉他真相啊，你可以把所有的一切都说出来呀。不，你会害死他，你这样会害死他。不说，不能说，都不能说。你看，你又不能说，那只能就怪命运了，是吧？啊，命运都是公平的。
，现在的韩天明他是我的。张雪，你别和我讲。小丽。这，这是天明从山上采的女士。她不在的时候，我一直，我一直好好保存着她。我每次拿出来她，就好像看见天明了一样。赵局，真的。现在，现在你把他带走吧，带走吧，你好好保存，你好好待他。天明说过，他是我一生的守护。现在他和你在一起了，他守护的人是你，你要好好待他。你真的，真的让我们走了？也许你说的对，这就是命，命中注定，我不能和他在一起，这就是命，我认。腿有伤，一到阴天下雨的时候就会疼。你要，你要给他热敷一下。还有，他腰不太好，不能拎重东西。够了。赵雪，啊，现在的韩天明他是我的，他将来所有的一切都是我的。你的这些回忆，就留在自己和自己说吧。幸福就那么重要吗？你为什么就不考虑考虑你幸不幸福呢？他们都走了，赵雪，你怎么回事了？我知道你怎么想的，可是我我心里难受，你知道吗？我不愿意看见你这样子，整天知道伤害自己。杜雪，杜雪，你怎么了？杜雪，杜雪，你怎么了？坚持一下，杜雪，来，来，走，杜雪，你坚持住啊，杜雪。列车配备设施，请您不要出门乱走。说什么傻话？我不一直都是你的。旅客朋友们携带物品要妥善安全。可是我到现在才觉得。大压轻，整齐码放，平等。你现在是我的。贵重物品，请随身携带。注意，精心保管。出门停车，安全。是啊，经历了那么多的事儿，我觉得。该过去的都应该过去了，接下来的日子应该除了幸福就是幸福，除了快乐就是快乐。谢谢。
和车厢内设有活跃小窗。哎，文博，一四年不要伸手往窗外，万一大妈会喜欢我吗？当年女仆先进入，当然喜欢。这是非常不安全的。你这么好的人，怎么就不喜欢了？再说了，他们喜欢我，当然也就喜欢你了。嗯，而且会造成……哎，是不是累了？有一点，睡觉将被子暂时存放在餐桌上。把我包给你放下，好吧？好。哎，这是什么呀？啊，那个是，是刚上火车的时候，赵雪送我的礼物。什么礼物啊？呃，一，项链什么的。没事，来，我给你放吧。哎哎，不不不。怎么了？不用了，我我有我有点那个。不舒服，我去一下洗手间，马上回来。哎、哦呃，你坐着，坐着，你坐着啊，我马上回来。雪，你坚持住，坚持住，杜雪，你别吓唬我，你一定要坚持住。
你怎么会在这儿啊？啊？我叫韩天明，我要去找我的妻子赵雪。我什么都想起来了，是不是？你为什么要骗我？你什么都想起来了。我先认识你的，我们俩才应该在一起。我不能放你走，你知道吗？我不能一错再错呀，天明。明小丽，你怎么就不明白呢？爱情这个东西，他是这样选择的吗？他跟先来后到有关系吗？啊？就是你，你知道吗？他不是。你就是我，不是，你是。我要去找赵旭，我一想到他为我受那么多的苦，我真的就恨不得马上找到他，飞到他的身边去。真的对不起，啊，天明。那你回答我最后一个问题，行吗？是一开始，我就向你表白，你会选择我吗？小丽，其实，在我们心里，我真的很感激你为我做了那么多的事情。
最主要的是，你让我明白了，赵雪她为我真的，真的吃了太多的苦，七年了，她在苦苦的等着我，她真的太不容易了，她才是最爱我的人，你明白吗？是什么病啊？是由于过度疲劳引起的暂时性心衰，好在发现的及时，已经没有大碍了。但要注意好好休息。他实在是太累了，心里的郁结也得不到释放。我帮你去药房拿药吧，你好好照顾他。哎，那吴主任，谢谢你啊。认准一件事情，不管经历多少坎坷，多少挫折，只要你不放弃，命运就会眷顾那些勇敢的人。你还相信这话是真的吗？这个时候，我哪儿都不去，我就要陪在你身边。你怎么那么霸道啊？我不是霸道，因为我知道你承受不了。我怎么就承受不了？这么多年我都承受了，怎么现在就承受不了了？你承受不了？你看看你现在的样子。生了这么重的病，你知不知道？我看见你这样，我心里有多疼。你以为你自己一个人承受了，就是在为别人考虑了？你真自私！我自私。是，你是自私。你一个人默默的承受这些痛苦，考虑过别人的感受了吗？你婆婆、小石头，还有我的感受，你知不知道？当我看见你现在这个样子的时候，我心里有多难受。对不起。我没办法
你好，你要的我没办法给你。我不想要你什么，我只想好好的照顾你，我只想好好的关心关心你。我看见你这样，我心真的很疼。看见你哭，我会心疼；我看见你故作坚强，我会心疼；你强颜欢笑，我也会心疼。赵雪，我爱你，你明白吗？我现在心很乱。但是我要让你知道，我要陪在你身边，我要跟你一起面对那些困难。我不允许你一个人承受这些痛苦，我也不会让你一个人去承受这些委屈，你知道吗？怪我呀，都是我的错儿，都是因为我死守着你不放。在这个家里呀、啊，你受的苦太多了。要不是我这样啊，他一准能过上好日子。阿姨。你别这么说，赵雪，从来都没有怪过你。他不怪我，可我自己怪自己呀。我一心就想着儿子、孙子，他在这个家里头都没为自己活过一天。就连天明让米小丽抢走以后。我还一直在偷偷的想，如果有一天，天明要什么都能想起来，他会回到这个家里来的。我不想让他跟别人好。阿姨，我跟您说，您千万别太激动了啊。刚才，我们的火车站送米小丽走，她把天明带走了。阿姨，你别太难过，身体要紧
啊！米小丽这么爱天明的，天明一定会幸福的。阿姨，赵雪付出了这么多，会幸福的，啊！我把媳妇儿跟孙子交给你了。走了吗？妈这些年你不在家，可苦了他了。
们一家人好好团聚团聚吧也不走。真的回来了。
一个人躲在这儿，是躲赵雪呢，还是躲自己呀、啊？谁也不想躲。他们一家人经受了这么多的磨难，好不容易重逢了，我怕我会破坏他们。你打算怎么办呢？你的心思嘛，知道。赵雪是个好女人，我也真的希望她能成为我的儿媳妇。个人的幸福还得靠个人把握。小石头毕竟是你亲生的，那就是我亲孙子。妈，再喝一口，妈，我实在喝不下了。喝那么少怎么成啊？你得把这一碗都喝了，你就是不爱惜身体。好，好，好，我喝，我喝。妈，其实吴主任都说了，过两天我就可以出院了。出了院也得好好养身体。对，对，对，对，妈说的对。妈，我来喂他。哎，妈，你放心，以后呀，儿子我好好的看着他，我绝对不会让他再病倒了，啊。你回去休息休息吧，这两天累坏了，回去睡一觉。是，妈，早点回去歇着吧。哎，让我多看一会儿吧。这么多年了，妈就盼着这一天呢。我怕回去一睡觉啊，一醒了，再什么都变了。妈，您别担心，不会变了，咱以后永远在一起啊。是，妈，真的不会再变了。这样吧，你们俩要是不放心的话呀，打今儿开始，我一步都不离开你们，啊。好儿子，来，再喝点。嗯。哎呦，小祖宗，又不躺着，你在这儿干嘛来呀？妈，哎，我要照顾妈妈。哎呦，你还疼不疼啊？不疼了，我好多了。以后坚持不生病，不让妈妈病倒了。好，嗯，妈妈，你以后不生病不哭了好不好？以后每天都不哭，每天都笑好不好？好，只要你身体好，妈妈每天都笑给你看。好，我好多了，我都能跳舞了。你看。行了，石头，跳几个动作就行了。我再跳啊！真好，真好。来，到爸爸这儿来。过来呀、啊，过去呀、啊。你过去。每天都想见爸爸吗？爸爸，你是真的爸爸吗？我当然是真的爸爸呀。使劲摸，看是不是真的爸爸啊？你是真的爸爸，嗯，爸爸，我好想见到你啊。我每天都在换你的花轿，你不要离开我们了。爸爸再也不离开，我再也不离开。石头，你不是一直说想让爸爸带你玩吗？以后爸爸呀就天天陪着你啊。石头，等你过来的病好了，妈妈也出院了，我、你，还有奶奶、妈妈。我们一起去公园，好好的玩，好不好？好啊，那爸爸，你能不能带我去游乐场玩啊？当然了，我们去很大很大的游乐场，好不好？真的，真的。带上林浩叔叔吧。嗯
。石头啊，嗯，你是不是很喜欢林浩叔叔啊？嗯，我喜欢林浩叔叔，也喜欢爸爸。哦，好，咱们一起去，嗯、好吗？嗯，好。